നമ്മുടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ബാറ്ററിയിൽ വെള്ളം ചെക്ക് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ് ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെള്ളം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ബാറ്ററിന്റെ ടെർമിനലുകൾ ക്ലീൻ ആണോ അതിന്റെ ഫംഗസ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കൂടി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ബാറ്ററിയുടെ ടെർമിനലുകൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ബാറ്ററിന്റെ ടെർമിനലുകൾ ആകെ ഫംഗസ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഈ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുകൾ ബാക്കിയുള്ള ടെർമിനലുകൾ ഒന്നും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തിൽ ഈ ടെർമിനൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ചൂടുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു തുണിയോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഒരു കോട്ടൺ തുണി എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടി ജസ്റ്റ് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അരിഞ്ഞു പോവും എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ക്ലീൻ മൊത്തം ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പെട്രോളിയം ജില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തേച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതിന്റെ ടെർമിനലിന്റെ ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ ചെറിയ ഫംഗസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ടെർമിനൽ ഒന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റി മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇൻവേർട്ടർ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇൻവേർട്ടറിന്റെ ഫ്രണ്ടിലെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാണ് മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ടെർമിനൽ ഒന്ന് ഊരിയെടുക്കാം ഊരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നിന്റെ സ്പാനർ ഉണ്ടായാൽ മതി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഊരാൻ കഴിയും ഇതില് ടെർമിനലുകൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടെർമിനലുകൾ ഉണ്ട് അത് ഒന്ന് ഇൻവേർട്ടറിന്റെതുമാണ് ഒന്ന് സോളാറിന്റെതുമാണ് അത് ഇവിടെ സോളാർ കണക്ഷൻ ആണ് അത് സോളാറിൽ നിന്നാണ് ചാർജ് ആയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എട്ട് ബോട്ടും ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുത്തിട്ട് ഇത് അയച്ചു മാറ്റുക എന്നിട്ട് ഈ ടെർ നെട്ടും ബോൾട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുടുവെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ഹാക്ക് സോപ്ലൈഡ് എന്തെങ്കിലും എടു ഹാക്ക് സോപ്ലൈഡ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെർമിനലുകൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് റഫാക്കി കൊടുക്കുക അത് അവിടെയും ക്ലാവ് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് സൈഡിലും ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ ടെർമിനലുകൾ ഇൻവേർട്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന വയറിന്റെ എന്തിനുള്ള വൈലെഗുകൾ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചുടുവെള്ളത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എക്സോബ്ലൈഡ് കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് റഫ് ആക്കി കൊടുക്കുക നമ്മളത് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളത് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാണ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്പാർക്ക് വരും അത് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഷോക്ക് അടിക്കൊന്നുമില്ല ആ സ്പാർക്ക് കൊണ്ട് ഇനി സ്പാൻഡർ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററിയിൽ വെള്ളം ചെക്ക് ചെയ്യണത് എങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ഉള്ളിൽ ഒരു വെള്ള ട്യൂബ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചുവപ്പ് മുട്ടുണ്ട് ആ ചുവപ്പ് മുട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലാണ് വെച്ചാൽ വെള്ളം ഫുള്ളുണ്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് താഴ്ന്ന് വരും അഥവാ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ചെറിയൊരു എയർ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ബോൾ മോഡൽ അപ്പോൾ അത് വെള്ളം ഫുള്ളുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നിൽക്കും വെള്ളം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ താഴ്ന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബാറ്ററിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നിലും വെള്ളം ലോ ലോ 
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതില് വെള്ളം ഒഴിക്കണത് എങ്ങനെയാന്ന് കൂടി നോക്കാം ഇതില് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചില ബാറ്ററികളില് ഇവിടെ സെന്ററിലൊരു തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കോയിൻസ് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചത് വെള്ളം ഇവിടെ അയച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിലൂടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ ഈ ലൈൻസ് ഇല്ലാത്ത ഇങ്ങനത്തെ ഇല്ലാത്ത മോഡലാണ് വെച്ചാൽ ഇത് തന്നെ ഊരിയെടുക്കണം ഇതില് നമ്മള് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുകയാണ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആ മുട്ട ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും ഉള്ളത് നന്ന താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി ഈ പച്ച ലൈൻ്റെ ഇവിടെ വരെ എത്തി ഇതാണ് മാക്സിമം ലൈൻ ഇത് മിനിമം ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഈ ചുവപ്പ് മുട്ട ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി ഇവിടെ എത്തോളം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മുട്ടി കൊടുത്ത് നോക്കണേ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് സ്റ്റെക്കായി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ഹോൾ ഇല്ലാത്ത മോഡൽ ഉണ്ടാവും ബാറ്ററികൾ ചില ബ്രാൻഡഡ് മോഡലുകളിലൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിക്കോളം എന്നില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ നിലവിലുള്ള ഫ്ലോട്ടിന് ഊരിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇനി നമുക്കൊന്ന് നമ്മൾ ആ ഫ്ലോട്ട് ഊരി എടുത്ത ഫ്ലോട്ട് ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വെള്ളം എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഏതാണ്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ഈ ലൈൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ചുവപ്പ് മൊട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ വെള്ളം ഫുള്ളാണ് ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഇതുപോലെ എല്ലാ സെല്ലുകളും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു ബാറ്ററിക്ക് ആറ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും ആറ് സെല്ലിലും കം വെള്ളം കമ്മി ഏതിലാണോ അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിലിപ്പോൾ ആറ് സെല്ലിലും കമ്മി ഉണ്ടായിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത ബാറ്ററിയിലും എല്ലാ സെല്ലിലും കമ്മിയാണ് അപ്പം എല്ലാ സെല്ലിലും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോട്ടുകൾ വർക്കിംഗ് അല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചതാണ് ഈ ഒരു സെല്ലിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഫ്ലോട്ട് താഴ്ന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു കാരണം ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഈ ഒരു ബബിൾസിന്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം കയറിയതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ചില മോഡലുകളിൽ പറ്റും അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ഉള്ളിൽ വെള്ളം ഈ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇവിടുന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു ഒന്നൊന്നര ഇഞ്ച് താഴെ വരെ വെള്ളം നിർത്തിയാൽ മതി അതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരിക്കലും വെള്ളം ഓവറായി വരരുത് അഥവാ ഓവറായി പോയാൽ നമുക്ക് വല്ല സിറിഞ്ചോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് അതങ്ങനെ തളച്ച് വെള്ളം മുകളിലൊപ്പമായി നിന്നിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും ആ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫ്ലോട്ട് വർക്കിംഗ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് നോക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഫ്ലോട്ട് പൊന്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ബാറ്ററിയിൽ വെള്ളം ചെക്ക് ചെയ്യലും അതിന്റെ ടെർമിനൽ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ ഇവിടെ പുറത്താണ് ബാറ്ററി ഇൻവേർട്ടറും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അഥവാ ഇത് സോളാർ ചാർജിംഗ് ആണ് അത് കാരണം തന്നെ പകൽ ടൈമിൽ ഫുൾ ടൈം ഏകദേശം ചാർജിങ് നടക്കും അപ്പൊ ചാർജിങ് നടക്കുമ്പോ ഈ ബാറ്ററികള് ഒരു ഫ്യൂംസ് പുറത്ത് വരും ആ ഫ്യൂംസ് ഹാർമ്ഫുൾ ആണ് അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ പുറത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിന് ഏറ്റവും വെന്റിലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് തന്നെയാണ് നല്ലത് പുറത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വീടുകൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് വർക്കുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടർ ഓൺ ചെയ്യാം ഇൻവേർട്ടർ ഓൺ ചെയ്ത് തന്നെ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിടുക നമ്മൾ ഈ ചാനലുകൾ ജെ എൻ ജെ ടെക്നോളജീസ് എന്ന ചാനല് 
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന്റെ താഴത്തുള്ള ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്